హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అప్పుడు ఏ వీడియో కూడా మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూస్తారు ఓకే టుడే వీడియోలో మనం కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు ఓకే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ లో భాగంగా అటల్ పెన్షన్ యోజన ఓకే అటల్ పెన్షన్ యోజన షార్ట్ ఫామ్ లో ఏపీవై అంటాం ఈ స్కీమ్ గురించి పూర్తి వివరాలు అనేవి చూద్దాం సో సపోజ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారంటే వాళ్ళకి రిటైర్ అయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ నుండి ఈపీఎఫ్ఓ ద్వారా పెన్షన్ అనేది లభిస్తుంది సో బట్ అలా కాకుండా చిన్న చిన్న ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు చేసుకునే వాళ్ళకి గానీ లేదా అన్ఆర్గనైజర్ సెప్టార్ వాళ్ళకి గానీ ఎటువంటి పెన్షన్ లభించదు కదా సో మెయిన్ గా ఈ అన్ఆర్గనైజర్ సెప్టార్ వాళ్ళ కోసం ఈ పెన్షన్ స్కీమ్ అనేది గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది అనమాట అటల్ పెన్షన్ యోజన ఈ స్కీమ్ అనేది అంతకు ముందు స్వాలంబన్ అనే పేరుతో నడిచేది రెండు వేల పది పదకొండో ప్రాంతంలో స్వాలంబన్ స్కీమ్ కింద లాంచ్ చేశారు బట్ ఇప్పుడు రెండు వేల పదిహేను లో ఈ స్కీమ్ ని అటల్ పెన్షన్ యోజన కింద కొన్ని మార్పులు చేర్పులతో అటల్ పెన్షన్ యోజన కింద రీప్లేస్ చేయడం జరిగిందంట అంటే స్వాలంబన్ స్కీమే అటల్ పెన్షన్ యోజన కింద రీప్లేస్ అయింది కొంత మాడిఫికేషన్ చేయడం ద్వారా ఈ స్కీమ్ అనేది ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఫస్ట్ జూన్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే ద ఏపీవై వుడ్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ జూన్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ జూన్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో లాంచ్ చేశారు ఈ స్కీమ్ అనేది మెయిన్ గా అనార్గనైజ్ సెక్టార్ వాళ్ళ కోసం లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ స్కీమ్ లో భాగంగా ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు మంత్లీ కొంత అమౌంట్ అనేది కొన్ని సంవత్సరాలు పే చేస్తే కనుక తర్వాత నుండి అరవై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత నుండి మీకు మంత్లీ గవర్నమెంట్ అనేది పెన్షన్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట సో వివరాల్లోకి వెళ్తే మీకు పూర్తిగా అర్థమవుతుంది సో ఈ స్కీమ్ కి అర్హత ఏంటి సో ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి అంటే ఈ ఏపీవై పెన్షన్ స్కీమ్ లో జాయిన్ అవడానికి మినిమం మీ వయసు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అయి ఉండాలి మాక్సిమం నలభై సంవత్సరాలు అయి ఉండాలి అంటే పద్దెనిమిది నుండి నలభై సంవత్సరాల మధ్య వయసులో అయితే కనుక మీరు తప్పకుండా ఈ స్కీమ్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు దీనికి ఏం కావాలి అంటే మీకు ఏదైనా ఒక బ్యాంక్ లో సేవింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది ఉండాలి ఓకే సో ఏదైనా ఒక బ్యాంక్ లో అకౌంట్ అనేది ఉంటే కనుక మీ వయసు పద్దెనిమిది నుండి నలభై సంవత్సరాల వయసు మధ్య ఉంటే కనుక మీరు ఈ అకౌంట్ కి మీ పెన్షన్ స్కీమ్స్ కి అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఈ అకౌంట్ కి మినిమం ఇరవై సంవత్సరాలు మీరు కాంట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకే సో ఇరవై సంవత్సరాలు మీరు మినిమం మంత్లీ అమౌంట్ అనేది కట్టాలి అప్పుడు మాత్రమే మీకు అరవై సంవత్సరాల నుండి పెన్షన్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో చూడండి ఒకవేళ మీరు అరవై సంవత్సరాల కనుక ముందు కనుక ఈ స్కీమ్ అనేది క్లోజ్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక పాసిబుల్ అనేది అవదు ఓకే సో కన్ఫర్మ్ గా అరవై సంవత్సరాల దాకా మీరు అమౌంట్ అనేది కట్టాలి ఓన్లీ రెండు కేసుల్లో మాత్రమే ఈ స్కీమ్ అనే దానికి ముందు ఎలిమినేట్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఆ ఏ ఛాన్సెస్ లో అంటే ఆ బెనిఫిషరీ చనిపోయినప్పుడు మాత్రమే లేదా ఆ బెనిఫిషరీకి ఏదైనా టెర్మినల్ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మీరు టెర్మినేట్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో అంతకు ముందు అయితే మాత్రం వేరే కారణాల వల్ల స్కీమ్ అనేది క్లోజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ అనేది లేదు ఓకే సో ఒకవేళ అతను చనిపోతే బెనిఫిషరీకి నామినీ ఉంటాడు కదా సో అతనికి అమౌంట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఈ స్కీమ్ అనేది మంత్లీ ఎంత పెన్షన్ వస్తుంది అంటే ఈ పటల్ పెన్షన్ యోజనల భాగంగా మీకు మంత్లీ వెయ్యి రూపాయల నుంచి ఐదు వేలు రాక అంటే వెయ్యి రెండు వేలు మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఐదు వేలు ఏదో ఒక మంత్లీ పెన్షన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది మీకు ఎంత పెన్షన్ అయితే కావాలి అనుకుంటున్నారో దానికి తగ్గ ప్రీమియం అమౌంట్ అనేది మంత్లీ మీరు కట్టాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకే సో అరవై సంవత్సరాల నుండి మీకు ఈ పెన్షన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో గవర్నమెంట్ అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది సపోజ్ మీరు ఒక వంద రూపాయలు మొత్తం అమౌంట్ కడితే అందులో ఒక యాభై రూపాయలు గవర్నమెంట్ వేసి మొత్తం నూట యాభై రూపాయలు సో దాని తగ్గ పెన్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ దీనికి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటనేది చూద్దాం సో గవర్నమెంట్ అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది సో ఏ విధంగా అంటే సో నెల నెల ఒక వెయ్యి రూపాయలు గవర్నమెంట్ ఇవ్వడం గాని అంటే మీరు వేసిన అమౌంట్ కి నెల నెల గవర్నమెంట్ వెయ్యి రూపాయలు వేయడం గానీ లేదా మీరు మొత్తం టోటల్ గా ఒక లక్ష రూపాయలు అనేది కట్టారనుకోండి ఇరవై వేలకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి చెప్తున్నాను అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఒక యాభై వేలు వేస్తుంది అనమాట అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అమౌంట్ గవర్నమెంట్ వేస్తుంది సో ఈ విధంగా గవర్నమెంట్ అనేది కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది బట్ ఈ స్కీమ్ అనేది గవర్నమెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి అంటే ఆ స్కీమ్ అనేది రెండు వేల పదిహేను పదహారు నుండి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఈ మధ్యలో జాయిన్ అయిన వారు మాత్రమే అంటే రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం లోపు జాయిన్ అయితేనే మాత్రమే ఈ గవర్నమెంట్ అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ చేస్తుంది లేకపోతే రెండు వేల ఇరవై తర్వాత స్కీమ్ అనేది ఉంటుంది కానీ గవర్న
సో ఈ స్కీమ్ లో మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆరు నెలల దాకా మనీ అనేది కట్టకుండా వదిలేస్తే కనుక అకౌంట్ అనేది ఫ్రోజన్ అవుతుంది అనమాట అంటే క్లోజ్ చేయకుండా సో జస్ట్ ఆపరేషన్ చేయడానికి వీళ్ళే కూడా గనీభూ స్థితి అంటారు కదా సో ఆ టైప్ లో ఫ్రీజ్ అవుతుంది అకౌంట్ అనేది అదే మీరు పన్నెండు పన్నెండు నెలలకు అంటే ఒక సంవత్సరం దాకా అకౌంట్ అనేది మనీ అనేది కట్టకుండా ఆపరేట్ చేయకుండా ఉంటే అకౌంట్ అనేది డియాక్టివేట్ అవుతుంది ఒకవేళ మీరు రెండు సంవత్సరాల దాకా వాడు కూడా ఉంటే కనుక అకౌంట్ అనేది ఇంకా క్లోజ్ చేసేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో అమౌంట్ కంట్రిబ్యూషన్ అనేది మీకు మంత్లీ ఎంతెంత పెన్షన్ కావాలన్న దాన్ని బట్టి అమౌంట్ కంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా సో మీకు గనక వెయ్యి రూపాయలు పెన్షన్ కావాలి అనుకుంటే కనుక మీరు మంత్లీ ఎంత కట్టాలి అని చూసినట్లయితే ఈ స్కీమ్ లిమిట్ ఏజ్ అనేది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మినిమం మాక్సిమం నలభై సంవత్సరాలు అని చెప్పాను కదా సో మీరు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల అప్పుడు కనుక ఈ స్కీమ్ లో జాయిన్ అయితే కేవలం నలభై రెండు రూపాయల నెల నెల ఓకే సో కేవలం నలభై రెండు రూపాయల నెల నెల అమౌంట్ అనేది పే చేస్తే మీకు అరవై ఒకటో సంవత్సరం నుండి నెల నెల వెయ్యి రూపాయల పెన్షన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకే సో మీరు ఇప్పుడు ఎంత కాలం కట్టాలి అంటే నలభై రెండు రూపాయలు నలభై రూపాయలు నలభై రెండు సంవత్సరాల పాటు కట్టాల్సిన సంవత్సరం ఉంది అంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అంటే మీకు అరవై సంవత్సరాలు రావడానికి ఇంకా నలభై రెండు సంవత్సరాలు ఉంటుంది కదా ఈ నలభై రెండు సంవత్సరాలు ప్రతి నెల నలభై రెండు రూపాయలు కనుక మీరు పే చేస్తే అరవై ఒకటో సంవత్సరం నుండి వెయ్యి రూపాయలు అమౌంట్ అనేది వస్తుంది సో ఒకవేళ మీరు చనిపోయిన తర్వాత మీ నామినీ ఉంటారు కదా అతనికి వన్ పాయింట్ సెవెన్ ల్యాక్ అమౌంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే వన్ పాయింట్ సెవెన్ ల్యాక్ అమౌంట్ సో ఒకవేళ మీరు ఇరవై సంవత్సరాల అప్పుడు జాయిన్ అయితే నలభై సంవత్సరాల పాటు కట్టాలి అమౌంట్ ప్రతి నెల యాభై రూపాయలు అనేది కట్టాలి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల అప్పుడు జాయిన్ అయితే ప్రతి నెల మీరు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల పాటు డెబ్బై ఆరు రూపాయలు కట్టాలి ఓకే ముప్పై సంవత్సరాల అప్పుడు జాయిన్ అయితే ముప్పై సంవత్సరాలు కట్టాలి ప్రతి నెల నూట పదహారు రూపాయలు కట్టాలి ఓకే సో మీరు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల అప్పుడు జాయిన్ అయితే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పాటు డబ్బు కట్టాల్సి ఉంటుంది నూట ఎనభై ఒక్క రూపాయలు ప్రీమియం చెల్లించాలి ప్రతి నెల ఒకవేళ మీరు నలభై సంవత్సరాల అప్పుడు అంటే లాస్ట్ ఏజ్ లిమిట్ మాక్సిమం నలభై సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత లాస్ట్ మినిట్ లో జాయిన్ అయితే ఇంకా ఇరవై సంవత్సరాల పాటు మీరు రెండు వందల తొంభై ఒక్క రూపాయలు ప్రతి నెల కట్టాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకే సో సో అన్నిటికీ కామన్ ప్రతి నెల వెయ్యి రూపాయలు పెన్షన్ వస్తుంది వన్ పాయింట్ సెవెన్ ల్యాక్ అనేది కూడా కామన్ మీకు చనిపోయిన తర్వాత నామినీకి ఇచ్చే అమౌంట్ అనేది సో ఈ విధంగా అమౌంట్ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మీరు కట్టే అమౌంట్ ను బట్టి మీ పెన్షన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది మీరు కట్టే ఏజ్ ను బట్టి మీరు కట్టే పెన్షన్ ను బట్టి ఓకే సో అదే విధంగా కనుక మీరు రెండు వేల రూపాయలు పెన్షన్ కావాలనుకుంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల అప్పుడు జాయిన్ అయితే సో ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ టెర్మినాలజీ ఇయర్స్ అనేవి కామని ఎన్ని సంవత్సరాలు అన్నది సో ఎనభై ఎనభై నాలుగు రూపాయలు పే చేయాలి సో అదే నలభై సంవత్సరాలు అప్పుడు జాయిన్ అయితే ఐదు వందల ఎనభై రెండు రూపాయలు పే చేయాలి అప్పుడు మీకు రెండు వేల పెన్షన్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో మిగతా అన్ని చెప్పట్లేదు ఒకసారి చూసుకోండి ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్ అనేది కామన్ గా నామినీకి ఇచ్చే అమౌంట్ అనేది ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్ ఉంటుంది సో టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ లో అదే విధంగా మీరు మూడు వేల రూపాయల పెన్షన్ కావాలనుకుంటే నామినీకి ఇచ్చే అమౌంట్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ల్యాక్ ఉంటుంది అలాగే మీరు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల అప్పుడు జాయిన్ అయితే నూట ఇరవై ఆరు రూపాయలు మంత్లీ కట్టాలి నలభై సంవత్సరాల అప్పుడు జాయిన్ అయితే ఎనిమిది వందల డెబ్బై మూడు రూపాయలు కట్టాలి ఓకే అలాగే విధంగా మీకు నాలుగు వేల పెన్షన్ కావాలంటే నామినీకి ఇచ్చే అమౌంట్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్ ఉంటుంది పద్దెనిమిది సంవత్సరాల అప్పుడు జాయిన్ అయితే నూట అరవై ఎనిమిది రూపాయలు పే చేయాలి నలభై సంవత్సరాల అప్పుడు జాయిన్ అయితే పదకొండు వందల అరవై నాలుగు రూపాయలు మంత్లీ పే చేయాలి మీకు ఐదు వేల రూపాయలు పెన్షన్ కావాలనుకుంటే కనుక నామినీకి ఇచ్చే అమౌంట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఉంటుంది సో పద్దెనిమిది సంవత్సరాల అప్పుడు జాయిన్ అయితే రెండు వందల పది రూపాయలు నలభై సంవత్సరాల అప్పుడు జాయిన్ అయితే పద్నాలుగు వందల యాభై నాలుగు రూపాయలు సో ఈ విధంగా ఓకే సో మీరు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అండి నలభై సంవత్సరాల లో ఏజ్ లిమిట్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఏ ఏజ్ లో జాయిన్ అవుతారు అన్న దాన్ని బట్టిగా ఈ అమౌంట్ అనేది ఎంత కట్టాలి అనేది ఉంటుంది అలాగే మీకు మంత్లీ ఎంత పెన్షన్ రావాలి మీరు ఏ ఏజ్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు దాన్ని బట్టి మీరు నెల నెల ఎంత అమౌంట్ కట్టాలి అనేది వాళ్ళు చూసి చెప్తారనమాట సో మీకు ఇంకా పూర్తి వివరాలు తెలియాలనుకుంటే కనుక మీకు దగ్గరలో ఉన్న బ్యాంక్ వెళ్తే కనుక వాళ్ళు పూర్తి డీటెయిల్స్ అనేవి చెప్తారు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తే వాళ్ళు చెక్ చేసి ఎంత అమౌంట్ కట్టాలి మీకు ఎటువంటి పెన్షన్ స్కీమ్ యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనేది చెప్తారు ఓకే సో ఇందులో బుల్లెట్ పాయింట్స్ అనేవి ఒకసారి అటల్ పెన్షన్ యోజనలో చూద్దాం ఓకే సో దీంట్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే మినిమం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఉండాలి మాక్సిమం నలభై సంవత్సరాలు ఉండాలి ఓకే సో
సో మీరు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అప్పనండి కనుక సో కొంచెం యంగర్ జనరేషన్ లో కట్టుకుంటే ప్రీమియం అనేది తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు సిక్స్టీ ఇయర్స్ తర్వాత యూస్ఫుల్ అవుతుంది సో మీకు నెక్స్ట్ జనరేషన్ నామినీస్ కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుంది కాబట్టి మంచి స్కీమ్ కాబట్టి తప్పకుండా అందరికీ షేర్ చేయండి యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో వీడియోస్ అనేవి నస్తే తప్పకుండా లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఓకే సో డోంట్ ఫర్ గట్ టు సబ్స్క్రైబ్